നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസം പഠിച്ചാറാണ് നമ്മളിന്ന് എൻട്രൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് വെക്ടർ ഒൾജബ്ര പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വെക്ടേഴ്സും ത്രീ ഡിയും ത്രീ ഡിയേക്കാൾ ഇത്തിരിയുടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെക്ടറിനാണ് അതിനുള്ളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിലും പക്ഷേ പഠിച്ച രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റൻസുകളുണ്ട് അതിലെ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് ടുവിലെ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാളും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്ലസ് ടു ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ മോശമല്ല അത്രയ്ക്ക് ഈസി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂടി ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി അതേപോലെ സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഇതൊന്നും കുട്ടികൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല ഇതൊക്കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾ ആരും പഠിക്കാതെയാണ് പ്ലസ് ടു മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഏകദേശം പ്ലസ് വണ്ണും ഒരുവിധം പഠിക്കണം പ്ലസ് ടു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ചോദിക്കത്തില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കല്ല ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കോച്ചിങ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ തരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് കൂടാതെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സുകൾ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് കൂടെയാണ് തരുന്നത് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരിയൂടെ പഠിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മണ്ടത്തരമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോറിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇഫ് മോഡുലസ് എ ഇക്കൽ വൺ മോഡുലസ് ബി ഇക്കൽ വൺ നോർമൽ എ ആൻഡ് ബി ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് തരുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് എ പ്ലസ് ടു ബി ഇസ് പെർപെൻഡിക്കൾ ടു ഫൈവ് എ മൈനസ് ഫോർ ബി ദെൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൂ ഇതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് വെക്ടേഴ്സിനുള്ളിൽ കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് എത്രയാണെന്ന് അർത്ഥം സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ വെക്ടറും ഈ വെക്ടറും തമ്മിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പേരുടെ ഡോട്ട് ആരാണെന്ന് അർത്ഥം സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി നമുക്കറിയാം ആംഗിളിൻ്റെ ഫോർമുല കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി വേണം മോഡുലസ് എ വേണം മോഡുലസ് ബി വേണം ഇവിടെ മോഡുലസ് എയും മോഡുലസ് ബി ഉണ്ട് വണ്ണും വണ്ണും അല്ലേ പിന്നെ ഇനി എ ഡോട്ട് ബിയുടെ മതിയല്ലോ അത് ഇപ്പോൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സിൻസ് ദീസ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദയർ ഫോർ ദയർ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് സീറോ ദ ഈസ് എ പ്ലസ് ടു ബി ഡോട്ട് ഫൈവ് എ മൈനസ് ഫോർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡോട്ടിനെ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം എ ഡോട്ട് ഫൈവ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ ഡോട്ട് എ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എ ഡോട്ട് ഫോർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇങ്ങ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എ ഡോട്ട് ബി അടുത്ത ഇനി ടു ബി ഡോട്ട് ഫൈവ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ഇൻറ്റു ബി ഡോട്ട് എ ഓക്കെ ആണല്ലോ ലാസ്റ്റ് ടു ബി ഡോട്ട് ഫോർ ബി അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്ലസും ഈ മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് മൈനസ് ആവും ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര ആയി എയ്റ്റ് ആയി ബി ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ സ്ലോയിൽ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കൂടെ മനസ്സിലാകാനാണ് കാരണം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകണം രണ്ടാമതൊരു ടൈം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കേണ്ട
ഇനി എവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എളുപ്പമായല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഇക്കിൽ വൺ ബൈ ടു ആകണമെങ്കിൽ തീറ്റ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ഏത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം സിക്സ് ഡിഗ്രി സിക്സ് ഡിഗ്രി റേഡിയൻ എത്രയാണ് പൈ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി കിട്ടി തീറ്റ ഈസ് ഈക്കൽ എത്ര കിട്ടി പൈ ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആ എങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ത്രീ